Hi guys! Today I will show you some scribbling in my fountain pen book here, sketchbook. I'm using most of the times I'm using this Parker ink because um, it is quite nice to blend it out. It's, it's you can blend it out nicely with water. So, uh, for those of you who don't know about this, have never watched that, I use this sketchbook to yeah sketching them with a fountain pen and uh, the reason is that i normally i'm i'm a little chicken when it comes to drawing and i like or prefer to draw with uh, a pencil that i can erase it but in this way you can't so you have to take what you get and um yeah and i'm having the balls to show it even <laughs> So, um, it's always, it's easy scribbling, you know, and then, of course, I would like to encourage you to, to do that the same, you know, even when people are always saying, oh, I can't draw, it has nothing to do with I can't or I can, it has something to do with just do it, and it doesn't need to be a masterpiece, it, you need to have fun, and I think that makes a huge difference, you know, being free and don't mind just don't mind and that's what I do here in my fountain pen sketchbook and here you can see I blended it out with uh, a brush a bit of water on the brush and then uh, going on so next is um, just leaves you know a twig with some leaves on and um, most of the times I'm not having a reference if this house is before or this one haven't got any references uh, sometimes I have in this case I, I didn't it's easy come on it's just a twig with some some leaves on so um, again going on with some water on a brush and uh, blend it out the way you know the, the problem with this Ink is when that is blend out or when I blended it out um, and it's dry then of course you can't go on and reactivate it again um, but that's okay you need to know that it is just workable for a short time so in here it's a pot a plant pot and um, yeah what I did is I had a stupid idea I drew it as you can see now and then I uh, sprayed some water on top. I sprayed some water on top. But that, of course, it spread out quite a lot. And um, it gives puddles. And so it ruined the whole thing. But it doesn't matter. You can see it um, later. And I don't really mind showing that uh, that you can avoid that problem. <laughs> so, But that's okay. I'm, I'm fine with it. So, Hallo, ihr Lieben. Ich werde euch heute... Uh, ein paar Sketche zeigen hier in meinem uh, Füllfederhalter Sketchbuch und uh, was ich immer mache, ich zeichne hier mit einem Füller, benutze ganz viel die Parker Tinte, weil man die sehr gut uh, verblenden kann. Um, die hat auch so ein bisschen, die ist schwarz, aber so ein bisschen blau mit drin. So. Und für diejenigen uh, von euch, die das nicht noch nie gesehen haben, ich mache das aus dem Grund, weil ich einem immer so ein Angsthase bin, wenn es ums Zeichnen geht. Ich zeichne eigentlich vorzugsweise mit einem Bleistift, dass ich wieder radieren kann. Aber in diesem Fall geht das nicht. Und da muss ich eben nehmen, was kommt. Und das ist recht befreiend. Und ich kann das nur empfehlen. Ich meine, du musst das ja nicht zeigen. So, und hier habe ich jetzt den Fehler gemacht. Ich sprühe da drauf mit Wasser. Und das verläuft natürlich heftig. Aber ach, egal. Das war einfach nur ein Versuch. Und einfach okay bereue nichts, hab einfach Spaß. Und das ist auch der Sinn meines ähm, Sketchbooks hier. Ich habe einfach Spaß. Und natürlich übt es auch. Das ist natürlich das Nächste. Einfach auch diese, das Gefühl, freier zu zeichnen. So, hier habe ich, und ich, ich habe übrigens, meistens habe ich keine Referenz. Ähm, ich mal das so aus dem Kopf. Ist ja auch nicht schwierig, mein Gott, so ein blöden Strauch oder so mit Blättern dran. Ich meine, ist ja ein kein, kein Hexenwerk. Hier hatte ich eine, eine Vorlage von so einem Stilleben. Stillleben, Stilleben, ja, klar, noch was. Äh, Stille, Stillleben und ähm, habe das Ganze aber sehr sketchy dann gehalten, wie man hier sehen kann. 
you know, I, uh, as I said before, in this case, for example, I had a reference. It's a still life, or it was a still life, but I kept it very sketchy, so very abstract and, uh, yeah, very easy going, very loose and just having fun with it. And I think you can see that. So, and going on, you can see I'm using different fountain pens. Just, um, it, it depends on what type of nib I would like to use, a, a small one or a finer one or broad one, whatever. So, in this case, that's a very fine one. And, uh, yeah, so, again, I uh, start here with my brush with water and I blend all the ink out apart from the middle one. I leave the middle one untouched. So I, I quite like that effect, you know, and having this in the middle in, in the focus. Ich habe dann hier, um, wie vorher auch, ich nehme dann einen Pinsel mit Wasser und verblende die Tinte. Wenn die dann einmal trocken ist, ist die trocken. Also da uh, kann man dann nicht mehr drüber. Da kann man also wirklich nur so einen Moment drüber und das auch nicht so extrem viel aber eben genug, damit ich dann Spaß habe und das verblenden kann. In dem Fall hatte ich die Birnen dann ähm, größtenteils verblendet, bis auf die in der, in der Mitte. Das fand ich eigentlich ganz hübsch, das so als Fokus zu benutzen. So, und hier, das wird jetzt eine Landschaft und ja, ganz einfach Berge im Hintergrund, dann im Vordergrund die äh, Tannen und das war es eigentlich. Und das verblende ich dann auch wieder und äh, ja, also ich habe das jetzt relativ schnell gestellt hier. Das ist nicht so, als würde ich so schnell zeichnen. Nein, nein. <lacht> das ist schon relativ, nicht langsam, langsam, aber ja, wesentlich langsamer. Und äh, das ist das Letzte jetzt. Dann seht ihr so ein paar Close-Up. Nicht von allem, weil äh, ich habe nicht von allem Close-Ups gemacht, habe ich vergessen. Aber von zweien und natürlich am Ende seht ihr Fotos. Außer von diesem hier, da zeige ich euch ein, ein recht... Ähm, äh, umfangreiches Close-Up und da habe ich kein Foto von, aber von den anderen Sachen. Ja, ähm, was habe ich denn dann noch für Fotos? Da habe ich, glaube ich, auch diesen, diese Paprika, die habe ich aber gar nicht gezeichnet diesmal. Na, wurscht, macht nichts. Ähm, so, das ist jetzt schon das Close-Up. Guys, this is a Close-Up from two of them. This, I haven't got a picture of this one, but a very detailed Close-Up, as you can see here, a few pictures afterwards. And um, definitely some pictures I from stuff I didn't draw. Uh, yeah, doesn't matter really. So you saw it and there's not a lot of detail to show anyway. But I say thanks so very much for watching, guys. I hope you like it. If so, please leave me a thumbs up. And the comment would be very much appreciated. I hope I will see you very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Be careful out there. Stay healthy. Never forget to be creative. Bye-bye. Ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, konntet was mitnehmen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch eine total schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bitte bleibt gesund, weiterhin vorsichtig und vergesst niemals immer schön kreativ bleiben. Bis dann. Tschüssi.